と今政治家の話が出ました、ええ、で先生もあの秘書さんが随分あの議員になられて、ええ、あのおりますけれどもどうしても2世あるいは3世の議員が目立つこの辺りアメリカはこれほどじゃないと思うんですがこのやっぱり2世3世っていう問題がも,もちろんあの2世3世でもものすごく優秀なでやる気のある先生もいますけれども外してどうも国民も少しあの何かあんまりいい感情を持ってないんですけれどもこの2世問題っていうのはどういう感じでしょうか、まあ、2世3世の世襲が、まあ、自民党でももう5割を超えてますからね小選挙区制の一番の弊害は私は最初からこれを指摘しましたけど地盤看板かばんそしてそういう地盤というのはお父さん亡くなったら息子さんがこれは選挙に絶対強いんです最初からですからスタートラインから全然もう 100m 先から走ってるの 100m 遅れて新人が走って一周回ってくる頃にはなかなかそれが追いつかないそして応援する方もこの世襲議員を応援するがいいんですよ竹下なら竹下細田なら細田もう代が変わってもいつまでも同じ名前を書けばいい同じ名前を書くということはね投票者有権者にとっても楽なことですねうちのおじいさんも細田と書いたからとか竹下と書いたからとかあるいは小沢と書いたからもう投票する人も記名式の時には非常に楽でしょうですから心あるそういう政治家は自分の息子は政治家に出たいんだったら別の選挙区で出馬させるそれでも知名度というのは違いますよしかしそれは改良の一歩でしょうそれができないんだったら思い切って抽選挙区に変える抽選挙区の弊害はお金を使いすぎる選挙のためにもうそれお金使えない時代がやってきましたからそのお金を使いすぎるという弊害がないんだったら抽選挙区に返して同じ党の中でも新しい人がいいのかあるいは世襲の議員がいいのかでそれを自民党の中でも競わせるそういう努力をしないともう日本中世襲議員が多くなる今の内閣にしてもそうですね麻生さんの内閣にしても世襲議員が多すぎるもう12人もそういう2世3世4世の方がいらっしゃる小泉さんの時も小泉総理安倍幹事長小泉さん3代目安倍さん3代目2人合わせて6代目6代目でいいのは菊五郎か歌い物の話ですよ政治と歌舞,歌舞伎は違うんですからですから今の内閣も世襲議員でも優秀な能力秩序を持っている人もいますしかし欠点があるのは苦労を知らないと失業の心配したことがないそして選挙で落選するという心配もないからそういう苦労を知ってる人で内閣をやらなければ100年に一度の大不況100年に1回の誰も経験したことのない苦労に立ち向かおうという時に苦労を知らずの、ね、内閣では、まあ、坊ちゃん内閣と今まで言われたりしたから麻生さんも気にしたんでしょう坊ちゃんだけじゃなくて今度はジョッちゃんまで入れちゃって坊ちゃんジョッちゃん内閣になっちゃう余計悪い政治をますます一般の有権者から遠ざけることになってそれが今の内閣の致命傷に今なりつつあります KY と言われるその KY の原因はどこにあるか世襲というところにあるということを国民がもっと知らなければいけませんねさてあの先生その小選挙区制中選挙区制という考えもありますしそれから日本でやっぱりその直接そのリーダーを選べないと。まあ、知事は違いますけれども市長は違いますけれどもやはりアメリカでそのオバマさんがああいうふうにして泡沫候補と最初言われた人がですねわずか2年足らずで,ですねあんなふうにこうヒーローになったそれがもう世界のもうヒーローのような状態で登場してくるというのはこの民主主義の違いっていいますか手続きの違いっていいますかそのを感じるんですけれども日本でもそのあたり何か方法ございませんか、まあ、大統領首相を直接公選で選ぶというのは一つの私は首相公選制に賛成してるんですねみんながその人に思いを込めて総理の名前を書く
自分が選んだ総理だからこの人と一緒にというふうにやるべきですね議員内閣制は小泉と小泉さんを選んだはずが小泉さんを選んだ一票が安倍さんの口座に振り込まれてそこへ振り込まれたと思ったら今度は福田さんの口座に移って福田さんから今度は麻生さんに行ってついついと振り込め詐欺みたいなもんですよ小泉さんに行った一票どうなったのもらった小泉さん今怒っちゃってるでしょ、ね、あの一票私がもらったんだとそれが振り込め振り込みでついついと口座振り替えが多すぎてなんと3回も4回も口座振り替えが行われて全然その精神や選んだ人の一票が宙に迷っちゃってるんです浮かばれない一票これが政治を遠ざけて政治不信を作って支持率の低さを作って諸悪の根源はこういう振り込め詐欺を私はあえて書き込め詐欺と言ってます今度の選挙でも去年流行ったのは振り込め詐欺今年流行るのは書き込め詐欺皆さんご注意ご注意そういうことをしないためには振り込め詐欺やりましょうやめましょう書き込め詐欺もやめましょうみんなの一票しか使えないそういう政権を作るそうでなかったらもうこういう次々と誰に投票したのかわからない郵政民営化に賛成した人たちの一票は今どこに行っちゃったんですかあれだけの人が期待をして全然また違う話になってるでしょ